me, Kim, your trip holy girl and Kev, fashionista girl. And yes! Thank you po pala sa aking mga new subscribers and thank you din sa lahat ng mga nanonood ng aking DIY tutorials. So, ayan na, 15k subscribers na po tayo ngayon and maraming salamat po sa inyo and, and sa lahat ng mga nag-comment or nag-compliment, nag-bash, <laughs> ewan ko, doon sa aking um, year and DIY OOTDs na pinost ko sa aking Facebook. So, kung hindi ka pa nakafollow sa aking social media sa account, sa aking Facebook, Instagram, TikTok, so, follow nyo lang po ako. Andyan sa description box yung link. And shoutout din dyan kay Bert Garillo. Hi po sa'yo! And stay safe ka po dyan lagi. So, for today's video is gagawa tayo ng DIY na Tulane Brasserie. So, grabe! French word po siya and <laughs> sinurit po talaga sa Google kung paano siya i-pronounce. Yeah, baka na naman dyan, no? Ang dami niya nang sinasabi, diba? So, ayun! Feeling ko kasi papalapit na yung summer pag tungtong ng January, February, so March yun, diba? Na diba? Okay na yung mas advanced sa'yo. Ituturo ko po sa inyo kung paano siya gagawin today. And super simple lang talaga yung um, step niya kung paano natin yung gawin. So, Without further ado, let's get started! So, ito yung i-rework -re natin today. And first is i-remove ko tong bawat sleeve to. So, ito parang ganito lang. So, gumamit ako ng seam reaper pala sa pag-remove niyan. So, very time consuming na kung ipapakita ko pa. And if we flip ko na lang siya into a wrong side. So, ibig sabihin, babalik ta rin natin. And set aside muna natin and move tayo dito sa ating sleeve. So, sa sleeve naman is gugupitin ko tong side na to. So, hindi na ako gumamit ng seam reaper sa pagtanggal nito. At ganun din yung gagawin natin sa isa pang sleeve. And FYI mga marite, super dali lang talaga nito. So, next naman is itong part ng side seams nitong sleeve. So, gugupitin ko na lang hindi na ako gagamit ng seam reaper kasi feeling ko magkakasya pa siya kasi super uh, lapad nitong sleeve na to. And set aside muna natin to. So, back to the body. So, magme-measure ako sa part na to ng 15 inches width. And nagsimula ko from this side. So, imamark ko na lang siya ng straight line. And imamark ko yung pinaka-center niya which is 7.5 inches. Ito yung magiging base natin to form this pattern. And from the center, up ako ng 11 inches length. And next is, i-coconnect natin tong side na to. We will gonna use this uh, print curve ruler para ma-form natin yung pa-curve line for a your style. And imamark lang natin siya mga marites both sides. So, mas malapad, mas maganda. Kaso ito lang ata yung kakayanin ng tela ko kasi gagawa pa tayo ng tie for this. So, yan lang. Susundan lang natin yung pattern na yan. And yan mga marites no. So, we will gonna cut the side. Also the side. So, lahat na yan, ikakat na natin. So, bali dalawa na yung mabubuo natin ha. Kasi hindi ko naman tinanggal yung sa backside nito. And sa lahat ng mga nag-request sa akin ng slow version ng ating DIY tutorial kahit daubutin tayo ng isang oras. So, ito na nga, I'll try my best na mas bagalan ko pa ng konti. And now, we're gonna make four pieces of this um, pattern. So, ayan na. Uh, kinuha ko yung dalawang yan. So, yung dalawang yan ha, kinuha ko sa aking sleeve na tinabi natin before. So, hindi ko na siya pinakita sa inyo. Pero, yun lang yung proseso niya. And then, raise ko na lang yung pattern na nagawa natin nung una para makagawa ako ng apat na piraso. So, ayan na no. Um, next is itatabi muna natin to kasi proceed tayo sa ating tie. So, gagawa ako ng mga limang pirasong tie nito. First is, pinagkasya ko lang talaga tong tela mga marites. Kung alam nyo lang yan. So, yung mga natitiram tela na yan, um, dapat talaga magkasya sa limang pirasong tie na gagawin natin. So, yung tie na gagawin natin is dalawang 15 inches yung length and 25 inches yung length. Tapos, yung pinakahuli is yung um, pinakamahaba talaga which is need natin for the back is 50 inches length. 
di ba napakadami so much better talaga kung malapad yung itatransform mong um, long sleeve or polo ba dyan na gagawin mo for this kind of uh, Tilaine Brasiri char ang ganda ng name <laughs> And ayan nga, pinaggupit-gupit ko na lang siya until sa makabuo tayo ng tie. So, yung lapad ng tie is 1 inch lang. Kaya, ito ngayon, um, pagkatapos nitong ginupit-gupit kong mga tela, bubuuhin na natin to. Pero, syempre, ba diba? Slow version nga, kaya medyo matagal-tagal pa to. I hope na masundan nyo tong tutorial na to and I hope na may matutunan kayo this day mga marites. So I think ito yung isa sa mga nakita ko sa Shopee. Siguro latest design siya though hindi ko pa na search pang lalo sa Google. Char, Google is life. Alam nyo na. So hindi ko pa alam kung kailan lumabas tong ganitong style though para sa akin new siya. Kasi nga, ngayon ko lang siya nakita. <laughs> so, ayan lang. Uh, medyo maraming check up yung mayayari bago siguro matapos tong pagupit-gupit na to. And also pala, and I forgot to tell you pala, mag-a-add tayo ng isang pirasong tie na maliit, which is 6 inches lang kanyang haba. So, ayan na, bubuuhin na natin to. So, let's go! So, ayan no, pinagdugtong-dugtong ko lang yung ibang tie nito kasi medyo um, maikli lang siya. Kailangan natin ng super duper habang tie for our back and for our front. So, ayan lang. Uh, Tinahitay ko na lang siya ng bonggang-bongga para naman um, may mas masantong tela na to. <laughs> so, ayan lang. Just continue the process until matapos na tayo sa lahat ng gagawin natin sa buhay. And ayan ha, napakaklaro na siguro nitong bosses ko. And even yung pagsasalita ko, klarong-klaro na, hindi na mabilis. Now, let's go back to this. So, from the side, down to the side. So, ayan na. May measure natin to ng 8 inches length. So, imamark lang natin tong side na to ha. Kasi dito tayo gagawa ng casing mamaya kung saan ilalagay natin yung ating so, ganun din yung gagawin natin sa kabila. And also, um, maglalagay tayo pa ng isang space, which is a half inch lang. Kahit ganun lang, half inch. So, ayan. Huwag mong kalimutan yung space. Need natin yon for our better future. <laughs> Paano na ba yan? So, ayan na. Parehas lang. Imarmark natin yung apat na piraso na tela na to. So, yun lang yung ginawa ko. The next is ipopold ko tong side na to and also the side. So, lahat ng side na yan, pati din yung sa dalawang piraso sa back ng 0.5 cm. So, yun lang yung kakailanganin natin. So, ipipin ko lang yung bawat fold na ginawa ko. So, ganun din yung gagawin ko sa iba pang piraso nitong pattern na ginawa natin. So, ayan, pati din sa back, ganun din yung ginawa ko. Nag-fold din ako ng 0.5. Then, tatahian ko na tong mga na-fold ko. So, ayan. So, lahat na yan, tatahian ko. So, I hope hindi kayo ma-board sa ginawa natin today kasi napaka-slow as in, nanibago talaga ako. Like, gusto kong magdaldal ng napakabilis, ganoon. Sana ganoon din ako kabilis sa katulad yan sa pagtatahe so back to the game so ayan so medyo nag technical error tayo kaya medyo naputol pero natahi ko na yung bawat side nito so ayan then the next is itong ating mahiwagang mga tsay so ikakabit na natin siya alam mo yung pinasandwich style so ipapasok mo yung tay sa gitna dapat ha nakapace yung bawat uh, right side natin kasi ipiplip natin siya or babalik ta rin natin siya later on so sinandwich ko talaga yung tie niya and pinin ko yung sa pinakadulo yung may pointed na parang paaro or triangle so dun mo ipiplace yung tie mo so, pasensya na talaga, nagkaroon talaga ako ng technical error. Hindi ko napansin as I recorded this video. So, next is ipipin ko tong part na to. So, yung mga pinold natin ha, hindi natin siya isasali sa pagtahe mamaya. And now, also dito sa side na to, ipipin din natin. And ipapasok natin tong mga tie sa loob, as in sa pinakaloob. So, ayan. 
Now, pag napin na natin tong bawat side na to, so doon sa pinakailalim, magiiwan tayo dito ng space na 2 inches. So, kailangan talaga natin ng space kung kailangan natin ng space sa mga jowa natin. So, kailangan natin ng ganun. So, pwede din din sa tela. Kailangan natin ng space kasi doon natin ilalabas yung sama ng loob. Ay, hindi pala. Doon natin ilalabas mamaya yung um, ating tie. Kasi, babalik tang rin nga natin, ba diba? So, ngayon, tatahian na natin tong bawat side na to. So, go lang mga marites. Um, ang dami kong gustong sabihin sa video na to pero wala akong maisip. So, magtatahi na lang tayo. Ayan. So, yung space ha, huwag niyong kalimutan. Kailangan din natin ng space sa mga chowacles natin, mga marites. Grabe. <laughs> ano ba yan? Ano nangyari sa video na to? So, ayan na nga mga marites. Back to the game. So, lahat ng mga curbside na yan. Alam nyo, gugupitan natin yan. Ang mga maliliit na piraso, gupit-gupit lang natin. Kasi, yan yung way natin para ma-form natin yung curb line. <laughs> ano ba yun? Yung curb style ng ating bastier. So, yun. Yun yung purpose niya. So, every side, gugupit-gupitin natin siya ng maliit. Siguraduhin nyo lang ha na hindi nyo matatamaan yung side seams kung saan yung may uh, tahe. So, ayan lang. And ngayon, no, um, kita nyo yung space. <laughs> so, dudukutin natin yung tie na yon para mabaliktad na natin to sa right side. So, ayan, dinukot ko lang siya ng dahon. Ayan, so, bastos naman pagkahawak na yun. Diyos me, yung marimar na yan, ganyan ko lang na-realize. Ano ba yan? <laughs> so, ayan lang, ganun lang yung ginawa ko. So, so, ayan, bilisan na lang natin yung video na to kasi parang nakakaantok na eh. And ayan, just do the same process sa isa pa. So, yun na nga, iko-close ko na tong mga opening side na to dito sa ibaba o ipipin ko lang siya ha para maklose natin yung mga bunganga ng ating mga maretes dyan na mahiling makipig chismas sa ating mga kapitbahay ng kay Aga-Aga so kung pwede lang sanang tahian yung mga bibig ng ating mga um, kapitbahay mga madaldal dyan so by the way no um, every time na um, ipipin natin tong side na to make sure talaga na naka-align yung bawat tela So, ngayon naman is magpo-form ako ng curb line sa part na to. So, may butas na yan dyan. So, yun yung purpose. Bakit naka-fold tayo each side of this? Bakit talagang hindi ko siya bigkas-bigkas yung each? Each side of this. Ayan. So, nabigkas ko na. So, ayan. Gumamit lang ako ng French curb ruler to form this curb line. And, nag-mark ako ng mga half inch lang. Para ma-insert natin yung ating mga mahiwagang tie sa part na to. Then, tatahian na natin to later on. So, next is itong tie na ginupit ko sa maliit na piraso. So, kukuha ako ng dalawang piraso na tag 2 inches lang ang kaniyang haba. Diba? Napaka-bongga. Kasi gagawin natin siyang tie insertion. So, ikakabit ko siya sa tie na 25 inches ang length. So, dalawang piraso nito, ikakabit ko on each na may 25 inches yung kaniyang haba. So, tandaan, ipin mo na natin. Tapos, tatahian na natin to right after. So, tips ko lang sa mga marites natin dyan na gustong matutong magtahe. So, hindi naman kailangan talaga na magaling ka, may pinag-aralan ka sa dressmaking or fashion design. Ang pinaka kailangan lang talaga dito is mahaba yung pasensya mo at matyaga ka kasi in the meantime kung pag-aaralan mo matututo ka talaga. So after that, um, i-insert na natin yung ating mahiwagang tie. So eto, pinasok ko na lang siya dito sa ginawa nating casing kanina. And yung pinakadulo niya na may tie insertion, dapat uh, i-place natin ito sa bawat side. Kumbaga sa left and right yon Doon natin i-place yung tie insertion niya. Kasi ito din yung mag-hold sa pinakamahabang tie natin for the back which is yung 50 inches na length ng tie. So make sure lang talaga ha, na na-place mo siya ng maayos na hindi siya... Uh, 
sasagad sa gilid and also um, tatahian na natin to para malak na natin. And just do the same thing to the other side. Super dali lang talaga nito kasi malapit na tayong matapos and ayan nga mga marites, um, tinatapos ko na lang tong isang side na to para malagyan na natin siya ng tie for the back. So yan, um, itatay nat ko yung sa front, ganun yung magiging style niya and also yung ating ginawang tie kanina na mahaba. Yan, yan talaga yung purpose niya. So para bongga diba? Next is yung isa pang tie na sinasabi ko sa inyo, yung 50 inches yung length. So, ito yung ipi-place natin sa bawat side nitong ating braziri. The lane braziri top. So, ayan, napaka-bongga ng name niya. Napaka, ano, um, yayamanin ng name. So, ayan, yan lang yung uh, ginawa ko. So, Patapos na tayo and um, ito try na natin to. So let's check it out. Tagal naman matapos pero syempre try na natin to. channel don't forget to subscribe and hit the notification bell para manotify ka every time na may mga bagong upload style na video kasi every week po ako gumagawa ng DIY tutorials and sana abangan nyo pa po ako sa aking mga upcoming DIY tutorials yun lang so have a good day god bless and bye